देखिए अब हम एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे रैप इन सी दैट मीन्स राइट अ प्रोग्राम इन सी जिसमें हमें एक बेसिक सैलरी दी होगी यूजर से हमने इनपुट करवानी है और उसमें दो कंडीशन है अगर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज से लेस है देन उसका जो हाउस रेंट अलाउंस है एच आर ए है वो टेन परसेंट ऑफ बेसिक होगा ठीक है और डियरनेस अलाउंस नाइन्टी परसेंट ऑफ बेसिक होगा और अगर उसकी बेसिक पे पंद्रह सौ से ज्यादा है देन उसका एच आर ए जो हाउस रेंट अलाउंस है वो फाइव हंड्रेड रुपीज होगा और डी ए आपका नाइन्टी एट परसेंट होगा और फिर फाइनली हमें उसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है वो ग्रॉस सैलरी आपकी होती है बेसिक प्लस एच आर ए प्लस डी ए ठीक है तो आइए हम बनाने की कोशिश करते हैं प्रोग्राम तो आइए सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी हेडर फाइल्स लिखी फिर हमने मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं फ्लोट में लेट से फ्लोट बी एस फॉर बेसिक सेंस फॉर बेसिक सैलरी देन एक वेरिएबल बनाए थे डी ए डी डी एन एस अलाउंस के नाम पे फिर एच आर ए का लिए हाउस रेंट अलाउंस के लिए एच आर ए वेरिएबल और ग्रॉस सैलरी के लिए जी एस ठीक है इसके बाद हमने बेसिक सैलरी यूजर से इनपुट करवानी है तो हम यूजर से इनपुट करवाने के लिए पहले मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि एंटर बेसिक एंटर बेसिक सैलरी ठीक है ये जो सैलरी आएगी जो इनपुट यूजर से आएगा ये हम स्टोर करा लेते हैं हमारे फ्लोट वेरिएबल में स्कैन एफ क्योंकि यहाँ पे अब आप देखिए कि फॉर्मेट uh, स्पेसिफायर हमारा परसेंटाइल एफ होगा बिकॉज यहाँ पे हमने रियल फ्लोट कॉन्स्टेंट को हमने कंसिडर किया तो परसेंटाइल एफ और एम परसेंट ऑफ बी एस तो बी एस में हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिक uh, सैलरी आ गई है अब हमने देखिए कैलकुलेट करना था डी और एच तो अब मैं देखूंगा कि इफ मेरी बेसिक सैलरी लेस देन फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज है देन मैं यहां पे क्या करूंगा जो मेरा डीए जो होगा दैट विल बी अराउंड बेसिक सैलरी का हाउ मच नाइन्टी परसेंट नाइन्टी डिवाइडेड बाय हंड्रेड ठीक है और एच आर ए मैंने यहां पे कितना बताया था मेरा हो जाएगा यहां पे टेन परसेंट बेसिक सैलरी का टेन ठीक है तो ये चीज होगी और अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा अपना एल्स पोर्शन यहाँ पे लिखूंगा एल्स ब्लॉक पे मैं क्या करूंगा कि डीए को मैं यहाँ पे मेरा कितना मेंशन था डीए को मैं करूंगा 98 परसेंट डीए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का 98 परसेंट दैट मीन्स 98 एट बाई हंड्रेड और एच आर मेरा यहाँ पे मैंने क्या था फिक्स कर दिया पांच ठीक इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पे मेरा फाइनल जो ब्लॉक है ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करूंगा मैं जी एस इज इक्वल टू मेरा बेसिक सैलरी प्लस डी ए प्लस एच आर ई और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे प्रिंट एफ करा दूंगा कि फाइनल मेरी आंसर जो है परसेंटाइल एफ बिकॉज यहाँ पे हमारे जी एस जो है फ्लोट वेरिएबल है और इसके बाद यहाँ पे मेरी जी एस प्रिंट हो जाएगी जो ग्रॉस सैलरी जो होगी एम्प्लॉय की वो प्रिंट यहाँ पे हो जाएगी तो इस तरह से ये कुछ प्रोग्राम लिखा गया लेट्स एक लेट्स सी हम इसको एक बार रन करा के देखते हैं उसका फ्लो फ्लो देखते हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म होगा लेट्स सी हमारे पास सबसे पहले बेसिक सैलरी हमने एंटर की लेट्स सी हमने यहाँ पे हमारी वैल्यू आई 1000 हमने 1000 को यहाँ पे एंटर किया जब वन को एंटर किया तो इफ ब्लॉक में घुसे वन थाउजेंड लेस लेस देन फाइव हंड्रेड फिफ्टीन तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई ट्रू हो गई ट्रू हो गई तो इस ब्लॉक में अंदर घुस गया जब इस ब्लॉक में अंदर घुस गया तो डीए इज इक्वल टू बेसिक सैलरी का 90 परसेंट दैट मीन्स डीए के अंदर जो डीए जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था डीए के अंदर हमारी वैल्यूज आ गई नाइन हंड्रेड की इसके बाद एच आर एच आर ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 परसेंट तो बेसिक यहाँ पे थी 1000, 1000 का 10 परसेंट होता है यहाँ पे हंड्रेड रुपीज एल्स ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज हम इफ ब्लॉक ऑलरेडी ट्रू हो चुका है राइट right? तो जब मैं जीएस में आऊंगा तो जीएस में बेसिक सैलरी मेरी यहाँ पे आई थी 1000, टीए मेरा आया 900 और एच आर ए मेरा आया यहाँ पे 100. तो जब मैं इनको तीनों को एड ऑन करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2000 और फाइनल आंसर जो होगा वो 2000 आपका प्रिंट हो जाएगा तो इस तरह से कुछ आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वो कुछ इस तरह से चलेगा वेल well, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेस्टेड इफ एल स्ट्रक्चर वेल आपने देखा है कि सबसे पहले इफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है सिंपल यहाँ पे और इसके बाद हमारा एल्स ब्लॉक आता है 
ठीक है इसके बाद अगर कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि ये इफ ब्लॉक है और इसके अंदर मैंने फिर से इफ लिख दिया देन दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स ठीक है अगर इफ के अंदर एक और इफ आ जाता है तो उसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे मेरा ये एल्स ब्लॉक हो गया एल्स ब्लॉक के दोबारा यहाँ पे फिर से मैंने किया क्लोजिंग रेस ऑफ एल्स ब्लॉक जरूरी नहीं है कि इफ के अंदर ही इफ हो एल्स के अंदर भी इफ स्टेटमेंट आ सकता है फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इफ स्टेटमेंट हो गया ये इसका इफ ब्लॉक का ये क्लोजिंग ब्रेस इसके बाद एल्स और यहाँ पे हमने कुछ कोड लिखा और इसके बाद फिर हमने इफ ब्लॉक इसके एल्स ब्लॉक के अंदर हमने लिखा ये इसका क्लोजिंग ब्रेस और फिर ये ये वाले एल्स का क्लोजिंग ब्रेस इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एल्स इफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं नॉर्मली जैसे कि इफ यहाँ पे हमारा ये कंडीशन हो गया इसके बाद ये चीज फिर यहाँ पे फिर हम यहाँ पे एल्स इफ और एल्स इफ के बाद फिर हमारा ये ब्लॉक और इसके बाद फाइनल में जाके एल्स और यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्लॉक ऑफ एल्स देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम में हमने यूजर से दो नंबर्स इनपुट कराने हैं और उसके बाद एक चॉइस इंटर करवानी है यूजर से अगर वो चॉइस वन होगी तो उन दोनों नंबर्स का हम एडिशन करेंगे अगर वो चॉइस टू होगी तो उन दोनों नंबर्स का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे इसी टाइप के लिए अगर थ्री होगी तो मल्टीप्लीकेशन और अगर फोर होगी तो डिविजन करेंगे तो आइए देखते हैं इसका प्रोग्राम अब हम बनाते हैं पहले आइए हम प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी हेडर फाइल्स विच इज हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच फिर हम अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं वाइड मेन ठीक है इसके बाद हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं इंट ए कॉमा बी और इसके बाद एक चॉइस वेरिएबल जिसको हम सी एच के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद मैं यूजर से कहता हूं कि आप सबसे पहले अपना फर्स्ट नंबर डालिए एंटर फर्स्ट नंबर ठीक है और विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ ये जो पहला नंबर है मैं स्टोर करा लेता हूं परसेंटाइल डी ए वेरिएबल में दैट्स वाई मैंने यहां पे एम परसेंट ए लिखा फिर मैं यूजर से कहता हूं कि आप सेकेंड नंबर डालिए एंटर सेकेंड नंबर ठीक है और स्कैन एफ की मदद से मैं यहाँ पे फिर से परसेंटाइल डी बिकॉज इंटीजर है यहाँ पे मैं बी वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेता हूँ इसके बाद मैं यूजर से कहता हूँ कि आप अपनी चॉइस डालिए अगर वन है तो हम एडिशन करेंगे अगर टू है तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड सो ऑन तो अब हम यहाँ पे यूजर से कहते हैं कि आप अपनी चॉइस डालिए एंटर चॉइस ठीक है और विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ मैं यहाँ पे चॉइस जो है परसेंटाइल डी बिकॉज इन टीचर लिया था हमने एम परसेंट ऑफ सी एच यहाँ पे सी एच में मैं अपनी स्टोर कर लेता हूँ अब मैं बेसिकली देखता हूँ कि अगर इफ सी एच इज इक्वल टू इज इक्वल टू वन अगर चॉइस वन है तो मैं क्या करूँगा मैं एडिशन करूँगा ये मैंने इफ ब्लॉक खोला और यहाँ पे मैंने क्या किया इन सम एक वेरिएबल बनाया एंड सम इज इक्वल टू ए प्लस बी और इसके बाद मैंने क्या किया प्रिंट एफ परसेंटाइल डी सम यहां पे मैंने सम को प्रिंट करा दिया और ये क्लोज कर दिया नेक्स्ट केस में हमारे पास था यहां पे मैं लिखूंगा फिर एल सेफ एल सेफ अगर सी एच इज इक्वल टू टू अगर टू है तो हम क्या करेंगे यहां पे सब्ट्रैक्शन करेंगे देन इंट सब ठीक है इसके बाद मैंने यहां पे किया सब इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड इसके बाद प्रिंट एफ परसेंटाइल डी सब यहां पे मेरा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट मैंने प्रिंट करा दिया इसके बाद एल सेफ अगर सी एच इज इक्वल टू इज इक्वल टू थ्री फिर मैं क्या करूंगा यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं मल और मल इज इक्वल टू ए स्टार बी एंड प्रिंट एफ परसेंटाइल डी मल 
अगर ऐसा नहीं है अगर यूजर ने चॉइस इंटर फोर की है तो एल से फिर मैं चेकिंग कराऊंगा एल से सी एच इज इक्वल टू फोर इंट डिव ठीक है एंड डिव इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी और फाइनल ये रिजल्ट मैं यहां पे प्रिंट करा दूंगा विच से प्रिंट इफ इज इक्वल टू परसेंटाइल डी एंड डिव ठीक है अगर ये ऐसे केसेस कहीं भी मैच डाउन नहीं करते ये सारे के सारे केस मैच नहीं करते तो एल्स ब्लॉक में मैं क्या करूंगा वहां पे यूजर से कहूंगा एक मैसेज प्रिंट कर दे कि एल्स प्रिंट एफ रॉन्ग चॉइस ठीक है तो इस तरह से यहां पे मैं क्लोज कर दूंगा ये मेरा वाइड मेन फंक्शन का क्लोजिंग प्रेस हो गया तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा लेट सी कि हम एक बार इसको इवेल्युएट करके देखते हैं लेट सी यूजर ने हमारे पास सबसे पहले जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे लेट से एम परसेंट ऑफ ए में हमारे पास ए में हमने यहाँ पे मान लीजिए टेन दिया फिर जब सेकेंड वेरिएबल आया जब बी जब यूजर ने यहाँ पे एंटर किया वैल्यू लेट से यहाँ पे बी की वैल्यू आई यहाँ पे फाइव ठीक है इसके बाद जब चॉइस मांगी तो चॉइस में हमारे पास जो वेरिएबल आया था यूजर ने दिया यहाँ पे टू जब टू दिया कि इफ सी एच इज इक्वल टू इक्वल टू वन नहीं तो ये कंडीशन इवेल्यूएट नहीं होगी एल्स इफ इज सी एच इज इक्वल टू इक्वल टू टू हाँ जी ये चीज ट्रू हो गई दैट मीन्स ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमने इन सब यहाँ पे एक सब नाम का एक वेरिएबल बना लिया ठीक है सब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए की वैल्यू यहाँ पे थी टेन थी बी की वैल्यू फाइव थी तो सब के अंदर क्या आ जाएगा फाइव और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट आपका सब तो फाइव विल बी प्रिंटेड एल सिक्स सी एच इज इक्वल टू थ्री ये होगा ही नहीं एग्जीक्यूट ना ये होगा ना ये होगा और फाइनल आंसर जो आपका होगा वो फाइव यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सो so, इस तरह से पूरा का पूरा प्रोग्राम चलेगा